przeszłam przez pole z krowami widać gdzieś tam w tle jestem się bydłona, bo chyba jeszcze nigdy w życiu tak blisko krów nie przeszłam na takim pastwisku ale przez to, że nie ma gdzie uciec bo tam jest taki klif Zejście i podejście. Kolejne pole zaliczone. Nabieram wprawy. Ładne i to chyba jedyna rzecz, która mnie motywuje, bo poważnie już po kilku dniach takiego łażenia do góry i do dołu i do góry znowu i znowu po schodach to daje trochę w kość. Słońce smaży, widoczki są, więc nie ma co narzekać, bo zawsze mogło padać. Stopa, w który prowadzi wzdłuż ścieżki rowerowej. Jest ona niestety około 13-14 km długa. Stopy bolą, ale mam już bliżej końca niż dalej. W końcu mam koniec asfaltu po jakichś 15 km. Tam jest Azda. <śmiech> Moje nowe wkładki możliwe. <śmiech> A potem cisnę przez miasto i przeszukamy miejsca po miast. kryzys tego egzystencjalny, jakiego chyba jeszcze w życiu nie miałam. Przez to, że ja się w ogóle nie wyspałam w zeszłej nocy. To jest strasznie w ogóle nie chcę mi się iść. W ogóle nie mam energii do chodzenia. Nie jestem głodna. Muszę z siebie żarcie. Biorę przerwy co maksymalnie dwie godziny. Ostatnie kilka kilometrów to chodziłam tylko i wyłącznie tak nawigując e, mapą w telefonie, więc też nie jest jakoś idealnie. Nie lubię tak to robić, już jest człowiek więcej gapi w tym telefonie, aniżeli w to, co ma przed sobą. No, no ale idę. Bujam się jakoś, że powoli do przodu. Przez ostatnie dwa dni widziałam więcej owiec i krów, aniżeli ludzi. Piąta, czterdzieści pięć, jakoś tak. Teraz idziemy ostatnie 27 km do Bridgewater, a potem ma być już łatwo. Dzień jeden na moje wędrówki. Zostawiam z sobą Bridgewater, gdzie wczoraj Zostałam na noc w hotelu. Wzięłam swój pierwszy prysznic od 10 dni. Wysuszyłam buty i skarpetki tylko po to, aby znowu je przemoczyć po, po pół godziny chodzenia.
końcu trochę zmiana klimatów. Ładne widoczki, lasy, krzaki i takie inne. Bardzo mi się podoba. Od razu coś ciekawszego. Ważnie nawet człowiek już muzyki nie musi słuchać, o co się dzieje. Więc od razu tak lepiej jest. Bo ostatnio też miałam takie uczucie, że były takie momenty, że naprawdę totalnie mi się nie chciało, nie? I się zastanawiałam też tak w ogóle po jasno cholery ja sobie to wszystko robię, nie? <grych> Ale e, wiem, że to jest tylko takie chwilowe. Tamtąd przyszłam. Tam idę. Maciek jest, nie? <głos> Jak w Wiedźminie. <głos> Gdzieś prowadzi ścieżka, <głos> nic nie widać, ale powiem wam, że kurczę mi się powodowa. Zamierzam spać w nocy.
każdym razem jak przychodzę na blisko to, tych krów to z duszą na ramieniu, nie? Masakra. Dzień 31 mojej wędrówki jest 13 lipca, czyli dzisiaj mija dokładnie miesiąc odkąd jestem w drodze i jestem w Pentlandach, więc dzisiaj w południu będę już spać u siebie w łóżku. Planuję wziąć tutaj jakieś dwa dni odpoczynku, już kupić nowe buty i no, potrzebuję odpoczynku, przede wszystkim moje stopy. sobie wzdłuż drogi wcinam góralka a tutaj na półeczce raczej na ławeczce ktoś zostawił browara myślałam z daleka, że to pusta puszka wygląda tak jakby komuś wypadła bo ma wgniecenie ale drawo na jemu koniowi nie zagląda się w gębę więc biorę do kieszonki Dzień 38 moje wędrówki Wyruszyłam jakieś pół godziny z temu z palonem metalego w centrum Wzięłam długi dzień Zamierzam dojść aż do Pilno Hiven Czyli jakieś 44 km przynajmniej W zależności od tego gdzie uda mi się znaleźć miejsce na nowe bo zamierzam spać na dziku
dzień 41 mojej wędrówki. Kontynuuję marsz na wysokiej trasie Great Greenway. Chciałam zobaczyć to koło Viewcatcher. To jest taki symbol tej trasy. Widoków nie ma, ale jest satysfakcja z wejścia. Tutaj byłoby idealne miejsce na namiocik, gdyby nie fakt, że jest dopiero w pół do trzeciej, a dystans trzeba zrobić. Skoro jest odpływ, to wezmę alternatywną trasę z wóz wybrzeża. Czyli tak. W oddali mamy Homesday. Stamtąd już podeszła wzdłuż drogi. Być, powinien być fajny punkt widokowy. <śmiech> Ścieżka jest tam. Ale jakiś geniusz wydrukował zdjęcie i można obejrzeć, co nas omija. <śmiech> Jest e, ostatnia noc w namiocie. Myślałam, że zrobię taki krótki filmik, co, e, co mam w namiocie, jak to wszystko wygląda. Więc tutaj wiszą moje gacie. U góry mam taki haczyk, w którym sobie mogę coś zamocować. Tutaj po drugiej stronie mam taki sam haczyk. I tutaj trzymam worek ze śmieciami. Za mną mam worek na jedzenie. On zazwyczaj jest w plecaku na noc. E, tu mam Bluzy Merino, kuchenka, kuchenka zazwyczaj też jest w plecaku, tylko teraz rozkładałam rzeczy. Tu mam taki mały notatnik, codziennie pisałam sobie jakiś taki a, dziennik. Nigdy w życiu tego nie robiłam, ale na tej wyprawie postanowiłam zrobić coś takiego. Tu mam powerbanka, apteczka, czapka. Czapka zawsze leżała tutaj w rogu i w niej trzymałam okulary, latarkę i scyzoryk. Ten scyzoryk to chyba tak ze schizów raczej jest niż nic z potrzeby. Poduszkę dopiero miałam ze sobą w Szkocji i to był dobry pomysł. Tutaj mam buty, tu jest mój zestaw przeciwdeszczowy, bo dzisiaj trochę kropiło. 
to mam też dwie butelki na wodę, moja butelka z filtrem. Zostało mi jakieś 9 km, postanowiłam y, sobie dzisiaj dać trochę spokój, bo wczoraj miałam ciężki dzień. Na kolację mam konserwową, <głosy> golonkowa krakus, 89% mięsa, zobaczymy co z tego wyszło. Widać praktycznie nic w tej kamerze, ale jest czwarty rano. Ruszam 